ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம மிளகு குழம்பு பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த குழம்பு வந்து கோல்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது நெஞ்சு சளி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இதை அடிக்கடி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா சளியெல்லாம் வெளியே வந்துடும் இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ரெசிபி இதுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு எலுமிச்ச அளவுக்கு புளி வந்து அடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் இதை நம்ம கரைச்சிக்கலாம் அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் சீரகம் வெந்தயம் சிறிதளவு மிளகு வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன்லேருந்து நாலு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நான் நான் ஒரு மூணு ஸ்பூன் போடுறேன் நீங்கள் வேணும்னா நாலு கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைக்கரப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் மூணு மிளகாய் அரை ஸ்பூன் தனியாக வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் பச்சரிசி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் அந்த மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து நீங்கள் இதை ஸ்கிப் பண்ணலாம் ரொம்ப காரமாக இருந்தால் கா இது கருவேப்பில் ஒரு கைப்பிடி வச்சுருக்கேன் உப்பு தண்ணி தேவையான அளவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு நீங்கள் வந்து நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டேஸ்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு கடாயில் வந்து நம்ம கடலைப்பருப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் வறுத்துக்கலாம் வறுக்க வேண்டியது கடலைப்பருப்பு உளுந்தோம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இதை வந்து நம்ம நல்லா வறுத்துக்கலாம் இதோட நம்ம மிளகு போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் தனியா அரிசி போட்டுக்கலாம் இதை நல்லா வறுக்கலாம் இப்போ நம்ம வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் தாளிக்கிறதுக்கு வச்சுட்டு மற்றது ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கடலை பருப்பு நம்ம போடுறது குழம்புக்கு கொஞ்சம் திக்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக கருவேப்பில் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் கட்டி பெருங்காயம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அது கட்டி பெருங்காயம் கூட ஒரு துண்டு போட்டுக்கலாம் நம்ம தூள் போடுறதுக்கு பதிலாக இதெல்லாம் வந்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் சரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம புளி கரைச்சிட்டோம் இப்போ வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ உப்பு போட்டுக்கோங்க பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க கட்டி பெருங்காயம் இருந்தால் நீங்கள் வறுத்து அதையும் வந்து அரைச்சிக்கலாம் இந்த நம்ம அரைச்சி வச்ச பொடியும் வந்து இதில் கொட்டிக்கலாம் கொட்டிட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து கலந்து விடுங்க நல்லா கட்டி இல்லாமல் வந்து கலந்து விட்டுருங்க டேஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க உப்பு வேணும்னா போட்டுக்கோங்க புளி நிறையா இருந்தால் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நம்ம தாளிச்சு விட்டுடலாம் இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இதுக்கு ரொம்ப எண்ணெய் தேவைப்படாது இது வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ரெசிபி ரொம்ப சிம்பிள் கூட உடனே நம்ம செஞ்சிடலாம் மிளகு கடுகு போட்டுக்கலாம் மிளகு குழம்பு வந்து கோல்டுக்கு தான் ரொம்ப நல்லது அதனால் வந்து நல்ல கோல்டு இல்லைனா கூட வின்டர் சீசனில் வந்து நீங்கள் இது செஞ்ச சாப்பிட்டிங்கன்னா கோல்டு வராது சீரகம் போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் உளுத்த கரைச்சி போட்டுக்கலாம் அண்ணல் குறைச்சிக்கோங்க கருவேப்பில் போடும்போது வெடிக்கும் கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கோங்க இது வாசனைக்காக நம்ம எண்ணெயில் போடுறோம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க கலந்து வச்சுருக்கிற எல்லா அந்த புளி தண்ணியை ஊற்றிக்கலாம்
கண்டிப்பாக இது வந்து கொதி வரட்டும் கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா நிறைய கட்டி வரும் அப்போ நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் இப்போ கொதித்து நுரைச்சி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இது நிறையா நேரம் கொதிக்க வேண்டாம் இது மாதிரி நுரைச்சி வந்தால் போகிறோம் இது நீங்களும் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ மிளகு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் வந்து இதே போல் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் எங்களோட ரெசிபீஸ் பார்க்கணுன்னா எங்களோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ